மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் ஆன் கால் வித் மே கனி மொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஷோல மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்களை பத்தி டாக்டர்ஸ் ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஆர் ஜே ஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டாக்டர் தேவி சரவண்யா அவர்கள் இருக்காங்க இன்றைக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா முடக்குவாதம் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் சோ முடக்குவாதம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த விதமான சந்தேகம் உங்களுக்கு இருந்தாலும் நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர் நம்ம ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற நோய் நொடியிலே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நோய் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸும் வந்து பயங்கரமான பெயின் இருக்கும் மேம் ஸோ அவங்களுக்கு எதனால இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுது என்ன டெஃபிஷியன்சினால ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ முடக்குவாதம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா இதை வந்து சரவாங்கி வாதம் வழி அலல் கீழ் வாயு இப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம அசைவுகளை வந்து முடக்கி போடுறதுனால தான் இதை வந்து நம்ம முடக்குவாதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளால் முடக்குவாதம் நம்மளுக்கு வந்தது அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு கையில் விரலில் அதே மாதிரி மணிக்கட்டுகளில் தொடர்ந்து எல்லா ஜாயின்ஸ்லேயும் ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து இருக்கும் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் கொஞ்சம் மாறி மாறி இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு காலையில் வந்து ஷோல்ட்ரு ஜாயிண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஈவினிங் வந்து ஹிப் ஜாயிண்டில் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு மாறி மாறியும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு உடம்புல இருக்க அத்தனை ஜாயின்ஸ்லையும் அசைக்க முடியாத அளவுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் வலியும் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இதுதான் நம்ம முடக்குவாதம் சொல்கிறோம் சாதாரண மூட்டு வலி அப்படின்னா மூட்டுகளில் வலி இருக்கும் எங்கே நம்மளுக்கு தேய்மானம் இருக்கோ அந்த இடத்துல வலி இருக்கும் எந்த மூட்டுகளில் நம்மளுக்கு டாக்ஸின்ஸு அது எல்லாமே அக்யூமுலேஷன் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிருக்கோ அந்த மூட்டுகளில் அந்த ஜாயின்ஸில் மட்டும்தான் வலி இருக்கும் மற்ற ஜாயின்ஸில் வலி இருக்காது ஆனால் இந்த முடக்குவாதத்தில் இந்த வலி அலல் கீழ் வாயு சரவாங்கி வாதம் ஆமவாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளமில் வந்து உடம்புல இருக்க அத்தனை ஜாயின்ஸு சின்ன ஜாயின்ஸ்லேருந்து பெரிய ஜாயின்ஸ் வரைக்கும் எல்லா ஜாயின்ஸ்லேயும் அவங்களுக்கு வலிகள் வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நாள் பட இந்த தொந்தரவுகள் வந்து வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் அந்த உறுப்புகளையும் பாதிக்கப்படுத்தும் ஒரு சில பேர் எலும்புக்குள்ளே வலிக்குது மசில்ஸ் ஃபுல்லாக பெயின் இருக்குது நர்வ்ஸ் பெயின் இருக்குது இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கரெக்டாக சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கும் ஆர்ஐ ஃபேக்டர் சிஆர்பி ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் எலிவேட் ஆகி தான் இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஹார்ட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு ஹார்ட்டில் ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பெயின் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ரொமாட்டிக் ஃபீவர் அந்த பாக்டீரியாவோட தொந்தரவுனாலேயும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இந்த ஆர்த்ரைட்டஸ் ப்ராப்ளம் வந்து வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போது இந்த ஆர்த்ரைட்டஸ் பெரு பெரும்பாலும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து வர்றதுக்குரிய முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெஃபிஷியன்சினாலேயும் தான் அதே மாதிரி மெட்டபாலிசம் வந்து சரியாக இல்லாததுனால நம்ம இம்யூனிட்டி லெவல் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படுறதுனால இந்த முடக்குவாத பிரச்சனை நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்குது இப்போது நம்மளுக்கு வந்து டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி தான் மேஜர் ரோல் வந்து பிளே பண்ணுது நம்மளுக்கு வந்து நேராக நம்ம சன்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சத்துக்கள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோன்னா அந்த விட்டமின் டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எத்தனை மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த விட்டமின் டி வந்து நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக சன்லைட்லேருந்து கிடைக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்காது விட்டமின் டின்னு சொல்லி நம்ம டேப்லெட் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்படின்னாவே அது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே டூப்ளிகேட் ஃபார்ம்ஸ் தான் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நம்மளுக்கு சன்லைட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அப்படியே நம்மளுக்கு அந்த ரேஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வைட்டமின் தான் வைட்டமின் டி அப்போது அந்த முடக்குவாதம் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வெயில் படுறப்போ அவங்களுக்கு வலிகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் சாதாரணமாகவே வந்து அவங்களுக்கு நைட் டைமோ காலையில் இயர்லி மார்னிங் தான் அவங்களுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து இருக்கும் ஏன்னா நைட் லாங் டேர்மாக அசைக்காமல் மூட்டுகள் அசைக்காமல் ஒரு சில பேர் படுத்திருப்பாங்க அதே மாதிரி குளிர்ச்சி அந்த குளிர்ச்சி தன்மையினாலேயும் அவங்களுக்கு மூட்டுகள் வந்து விரைப்பு தன்மை வந்து ஏற்பட்டுரும் அப்போ காலையில் அவங்களுக்கு இயர்லி மார்னிங்கில் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும் காலையில் எந்திரிக்கிறப்போ ஈஸியாக அவங்களால வந்து ஜாயின்ஸை வந்து மூவ் பண்ணி நகட்ட முடியாது எந்திரிச்சு அவங்களால டக்குன்னு நடக்க முடியாது ஒத்தனை வச்சுட்டு நல்லா ஹாட் வாட்டர்லாம் கையில் காலையெல்லாம் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரீயாக கொஞ்சம் நடந்து வருவாங்க அப
ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஆமம் வந்து நம்மளுக்கு சரியாகாது உள்ளுக்குள்ளே அந்த செரிமான கோளாறுகள் நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் விட்டமின் டெஃபிஷியன்சியும் நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பெயின் மட்டும் மரத்து போகிற தன்மை அந்த மூளைக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு செல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்காது பெயினை வந்து நம்மளால் உணர மட்டும்தான் முடியாது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே டீஃபார்மிட்டிஸு இது எல்லாமே ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் முடக்குவாதம் அந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து இருபது வருஷமாக முப்பது வருஷமாக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு அந்த டீஃபார்மிட்டிஸு ஏன்னா இருபது வருஷம் முப்பது வருஷமாக அவங்க மருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த டீஃபார்மிட்டிஸ்லாம் ஆகக்கூடாது உடம்பு வந்து நார்மலாக இருக்கணும் பட் அவங்க வந்து மருந்து எடுத்தாலும் வலி நிவாரண மாத்திரைகள் இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு சரியாகாமல் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம்லாம் முடக்குவாதம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு அந்த கேலஸ் ஃபார்மேஷன்ஸு அந்த மொழிகள் எல்லாமே பருத்து காணப்பட்டு ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஜாயிண்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் ஏற்பட்டு அது ஒரு மாதிரி முடக்கி போட்டுரும் அவங்களால வந்து நீட்டவும் முடியாது மடக்கவும் முடியாது அந்த மாதிரி கரடு கட்டின மாதிரி ரொம்ப ரஃப்பாக ஜாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டிஃப் ஆகிரும் அந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்காங்க பேஷண்ட்ஸு அப்போது இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம சுத்தமாக பூரணமாக நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம முறையாக நம்ம சீர் செஞ்சு விட்டால் சரியாகும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா செரிமானத்தில் ஃபஸ்ட்டு கை வச்சு அங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம சரி பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த முடக்குவாதம் ப்ராப்ளம் வந்து முழுமையாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆகும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு குடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா ஒன்று இருக்கும் கட் பாக்டீரியாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல பாக்டீரியாஸும் இருக்கும் கெட்ட பாக்டீரியாஸும் இருக்கும் நல்ல பாக்டீரியாஸ்லாம் நம்ம டைஜஷனுக்கும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி அந்த கிருமிகள் எதுவுமே நம்மளுக்கு தங்காதவாறு நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக ஃப்ரீ பண்ணி கொடுக்கும் பட் கெட்ட பாக்டீரியாஸ்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு இருந்துக்கிட்டு டாக்ஸின் செக்ரீஷன்ஸையும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விட்டுட்ருக்கோம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நம்ம உடம்புல வந்து நம்மளுக்கு பாய்ஸ்னஸ் கேஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து உற்பத்தி பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கும் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து மேலே எலும்பி வந்து நம்மளுக்கு டைஜஷன் சரியாக இல்லாமல் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு உடம்புல நம்மளுக்கு அந்த வயிற்று பகுதிகளில் நம்மளுக்கு ஆமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த செரிமானம் ஆகாத ஒரு கா செரிமானம் ஆகாத உணவுகள்லேருந்து எலும்பக்கூடிய ஒரு காற்று வந்து நம்ம ஆமம் சொல்லுவோம் அது வந்து நம்மளுக்கு வயிற்றுக்குள்ளேயும் நம்மளுக்கு சர்க்குலேட் ஆகி இருந்துட்டு அதே மாதிரி நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக அது சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் காற்று வந்து நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சு மசில்ஸ்குள்ளே தசைகளுக்குள்ளே எலும்புலலாம் நம்மளுக்கு ஊறி நம்ம ஜாயிண்ட்ஸ்லலாம் நம்மளுக்கு போய் தேக்கம் வந்து ஏற்பட்டு ஏற்படுத்தி விடுறதுனால தான் இது வந்து அந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஜாயிண்ட்ஸ்லேயும் பெயின் இருக்குது பெயின் வந்தோடனே அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிடுக்கும் அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிடு செக் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய மெம்பரின் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால் அது ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கூடவே சேர்ந்து வீக்கமும் காணப்படும் வீக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே ஒரு மாதிரி செவந்த நிறத்தில் இருக்கும் அவங்களுடைய ஜாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா கண்டு கண்டாக உருண்டையாக பந்து மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் உருண்டையாக இருக்கும் முட்டு ஜாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே பந்து மாதிரி உருண்டையாக உருட்டி வச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே நீரும் தங்க ஆரம்பிக்கும் அது நம்ம கை வச்சு நம்ம தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பயங்கர ஹீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அப்படி ஹீட்டாக இருக்க போல் நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இன்ஃப்ளமேஷன் நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் அப்போ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு அப்படி சூரியன்லேருந்து ஒரு சில இடத்துலலாம் மேகத்துக்கு நடுவில் ஊடுருவி வரக்கூடிய ரேஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அவங்க கைகளில் வந்து அப்படி செவந்த நேரத்தில் அப்படி நீட்ட நீட்டமாக அப்படியே கதிர் வடிவத்தில் ஒரு மாதிரி செவந்து தடிப்பு மாதிரி நம்மளுக்கு காணப்படும் அந்த மாதிரியும் முடக்குவாத பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து மெயினாக சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா காலையில் மணிக்கட்டில் வழி இருந்தது அதே மாதிரி ஈவினிங் பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஷோல்டரில் வலி இருந்தது கொஞ்ச நாள் தாண்டி ஒரு ஒன் வீக் கழித்து அவங்களுக்கு வந்து இடுப்பில் வலி இருக்கும் அப்புறம் இடுப்பு வலி கொஞ்சம் சரியாகிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து நம்மளுக்கு கால் மூட்டுகளில் வலி இருக்கும் கால் கணுக்காலில் வலி இருக்கும் அப்புறம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு விரல் ஃபுல்லாக வலி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வலி வந்து அவங்களுக்கு மாறி மாறி அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நாள் பட அவங்களுக்கு வந்து வீக்கம் வத்தாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது அதை நம்ம களைச்சி விட்டு நம்ம ஒத்தனம் இந்த மாதிரிலாம் மருத்துவம் பண்ணி தான் அந்த வீக்கத்தை எல்லாத்தையும் மூட்டில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய வீக்கத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம
அப்படி குறையிறப்ப தான் நம்மளால் வந்து காலை வந்து நீட்டி மடக்க முடியல நம்மளுக்கு ஸ்டிஃப்னஸும் விரைப்பு தன்மையும் ஏற்படுது அதே மாதிரி ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கால் கலண்டு போகிற மாதிரியான ஃபீலிங் இருக்கும் கால் எடுத்து வைப்பாங்க ஆனால் கீழ் பகுதி வந்து நம்மளுக்கு இந்த சைடு போகிற மாதிரியும் மேல் பகுதி நம்மளுக்கு வந்து இந்த சைடு நகர்ற மாதிரியும் ஒரு ஃபீலிங் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் அப்போ என்ன பேஷண்ட் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்க மூட்டுகள் வந்து தனியாக ரெண்டுமே வந்து கிழிஞ்சிருச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய ஜவ்வு எல்லாமே கிழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அப்படியே ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகிக்கும் அப்படியே விரைப்பு தன்மை மாதிரி கால் வந்து நீட்டி மடக்க முடியாது நீட்டி மடக்குனா அவங்களுக்கு வலி இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க பெண்டு பெண்ட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படியே நாள் கணக்காக விட்டே இருந்தாங்கன்னா அதே பொசிஷன்லேயே அவங்களுக்கு இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் பெண்ட் பண்ணி பெண்ட் பண்ணி தான் நடப்பாங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி முடக்குவாத ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி லெவல் தான் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இம்யூனிட்டி லெவல் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆர்ஏ ஃபேக்டர் சிஆர்பி ப்ரோட்டின் ஏசோ டைட்டர் சிசிபி ஏனே ஆன்டிபாடிஸ் ஹச்எல்ஏ பி டுவெண்ட்டி செவன் இது எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இதில் ஏதாவது ஒன்று கூட அவங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு மூணு பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மட்டும் அவங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் அப்படி எதுவாக இருந்தாலும் எது பாசிட்டிவாக இருந்து இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம ஜீரோ பாசிட்டிவ் ரோமட்டாட் ஆத்ரட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஎஸ்ஆரும் உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட் எல்லாமே ஒரு சில பேர்த்துக்கு நெகட்டிவாக இருக்கும் ஆனால் சொல்கிற வழி எல்லாமே கரெக்டாக அவங்க சிம்டம்ஸ் எல்லாமே முடக்குவாதத்துக்குரிய சிம்டம்ஸ் தான் அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்க பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து முடக்குவாதத்துடைய ட்ரீட்மெண்ட் தான் நம்ம பண்ணணும் அதை வந்து நம்ம ஜீரோ நெகட்டிவ் ரோமட்டாட் ஆத்ரட்டிஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்டாக இப்போது வந்து நம்ம இதை டெஸ்ட் வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது பேஷண்ட் சொல்லக்கூடிய சிம்டம்ஸும் அவங்க நடந்து வர கெய்ட்டு அவங்களுடைய நாடி வச்சே நம்ம இதை கரெக்டாக வந்து முடக்குவாதமாக இல்லை சாதாரண மூட்டு வலிகளாக இல்லை சாதாரணமாக ஜாயின் பெய்னா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை அதுக்கேற்ற மாதிரியான முடக்குவாதம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக செரிமானத்தை சீர் பண்ணுற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் கொடுத்துட்டு வரும்போது தான் அதை முழுமையாக நம்ம குணப்படுத்தி கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி முடக்குவாதம் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் வந்து டெய்லி கொஞ்சம் நேரம் சன்லைட்டில் வந்து நின்றுட்டு வந்தாங்க இல்லாட்டி சன்லைட் இருக்கப்போ வாக்கிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னாலும் முழுமையாக ம இதை வந்து குணப்படுத்தி கொண்டு வரலாம் முடக்குவாதம் அப்படின்றப்போ நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளில் வந்து கரெக்டாக மூணே மாதத்தில் அந்த ஆரே ஃபேக்டரு சிஆர்பி ப்ரோட்டீன் சிசிபி இது எல்லாமே ஏனே ஆன்டிபாடிஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே எது பாசிட்டிவாக இருக்கோ அது கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு த்ரீ மந்த்ஸில் நெகட்டிவாகவும் வந்துடும் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னாலே முழுமையாக அதை குணப்படுத்தி கொண்டு வந்துடலாம் இது வந்து முழுமையாக குணப்படுத்த முடியாத ஒரு வியாதி கிடையாது கண்டிப்பாக பூரணமாக குணப்படுத்தி விட்டுட்டு திரும்ப வராத மாதிரும் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருத்துவம் இருக்குது ஓகே மேம் தொடர்ந்து நம்ம ஷோட காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா திருப்பூர்லேருந்து சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஓகே உங்க வயசு என்னம்மா அதனால <laughs> ஒருங்க <laughs> 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 சரி ஓகேமா நான் சொல்றத ஃபாலோ பண்ணுங்க வெயிட் ரொம்ப ಜಾஸ்தியா இருக்கீங்களா ஆமா மேம் நான் வந்து 70 72 தான் இருக்கேன் மேம் ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் வந்து குறைக்கணும் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருந்து அப்படினாவே கண்டிப்பா லேடிஸ் யாருக்கெல்லாம் பிசிஓடி இருக்கோ கண்டிப்பா அவங்க எல்லாம் சோம்பேறித்தனத்தோட தான் இருப்பாங்க சரியா ஒரு வர்க்க வந்து முன்னாடி வந்து நமக்கு செய்யணும் அப்படிங்கற உங்களுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஆனா செய்ய முடியாது உடம்பு அந்த மாதிரி வீக்கா இருக்கும் ஸ்லக்கிஷா இருக்கும் ஏன்னா ஹார்மோன் வந்து இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறப்போ கண்டிப்பாக ஒரு நம்ம உடம்புலே வந்து மந்தத்தன்மை தான் ஏற்படும் டக்குன்னு இதை வந்து ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து நம்ம செய்ய மாட்டாங்க சுறுசுறுப்பு தனம் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கப்போ அப்படி இருக்கப்போ நேச்சுரலாகவே நம்மளுக்கு பீரியட்ஸும் நம்மளுக்கு வ
அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்ஸின்ஸ் அந்த கர்ப்பப்பையில் வந்து வளர்ந்துருக்கக்கூடிய எண்டோமெட்ரியமு எல்லாமே நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படி இருக்கப்போ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியே ஷெட் ஆகக்கூடிய கழிவுகள் தான் அது உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு தேக்கம் நம்மளுக்கு இருக்கிறப்போ அது கண்டிப்பாக அது வந்து நம்மளுக்கு பின்னாடி நம்மளுக்கு வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி விடும் நிறையா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தான் கொண்டு வந்துவிடும் கர்ப்பப்பையில் வந்து அப்புறம் கட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விடும் கர்ப்பப்பை சுவர் வந்து தடிமன் ஆகிறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நம்மளுக்கு பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு மெனோபாஸ் டைமில் இல்லை மெனோபாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு கட்டி ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு அது அப்படி கேன்சர் கட்டியாக கூட மாறுறதுக்கு இதுதான் மொத ஃபஸ்ட்டு காரணமாக இருக்குது பீரியட்ஸ் இரெகுலராக இருக்கிறது தான் மாத மாதம் நம்மளுக்கு வெளியேறக்கூடிய அந்த மாத விடாய் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு மந்த்லி மந்த்லி நம்மளுக்கு வெளியேறது தான் அது நார்மலான ஒரு சைக்கிள் சப்போஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு பீரியட்ஸ் நம்மளுக்கு அனிமிக் ஆகிறோம் இல்லை ஏதோ வெயிட் நம்ம போடுறோம் இல்லை ஃபுட் ஐட் வந்து நம்ம ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம நிறையா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாலும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் நம்மளுக்கு டிலே ஆக ஆரம்பிச்சிது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸே நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் டிலே ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபாலிகல்ஸையும் சுற்றி நம்மளுக்கு நீர் மாதிரி நம்மளுக்கு கோர்த்துக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறப்போ நீர்கட்டிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது நம்மளுக்கு ஃபாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அன்பேலன்ஸ்டாக தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் அதனால தான் ஒவ்வொரு ஓவமையும் நம்மளுக்கு மெச்சூர் இம்மெச்சூராக நம்மளுக்கு பண்ணி விட்டுட்டு அதை சுற்றி நம்மளுக்கு நீரும் கோர்த்துக்குது அதை தான் நம்ம நீர்கட்டிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தொடர்ந்து நம்மளுக்கு ஒரு பீரியட்ஸ் இப்போ ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்க எட்டு மாதத்துக்கு ஒருக்க தான் பீரியட்ஸ் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஆக ஆக நம்மளுக்கு மந்த்லி மந்த்லி ஒவ்வொரு ஃபாலிகல்ஸாக நம்மளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஃபாலிகல்ஸ் இல்லாட்டி மூணு மூணு ஃபாலிகல்ஸாக நம்மளுக்கு நீர் சுற்றிருச்சு அப்படின்னா டோட்டலாக ஒவ்வொரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபாலிகல்ஸும் நம்மளுக்கு நீர் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் ஒவ்வொரையே ஒரு சில பேர்த்துக்கு வீங்கி காணப்படும் இரெகுலராக காணப்படும் அப்புறம் அந்த கவரிங் எல்லாமே ரொம்ப நாளாக அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வராமல் இருந்தது இல்லை எண்டோமெட்ரியை மட்டும் இப்போ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பீரியட்ஸ் வரலன்னு சொல்லிட்டு ஹார்மோனல் டேப்லெட் மட்டும் யூஸ் பண்ணி எண்டோமெட்ரியம் வந்து ஷெட் பண்ணி விட்டு பீரியட்ஸ் வர வச்சிங்க அப்படின்னா ஓவரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீர்கட்டிகள் அப்படியே தான் இருக்கும் அது இருக்க இருக்க இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்ட்ரோமல் கவரிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து இதை நம்ம லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணி பங்கர் பண்ணி தான் நம்ம இதை வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் பிசிஓடிலாம் ப்ராப்ளம் இருந்தது இரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஃபஸ்ட்டே இருந்தது அப்படின்னா கவனிச்சிடணும் ஸ்கூல் கோயிங் கேர்ள்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நிறைய அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் ஆனால் யாருமே வந்து கவனிக்கவும் மாட்டாங்க கரெக்டாக கவனிக்காமல் ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்குது பீரியட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தான் எல்லோரும் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே வருவாங்க ஃபஸ்ட்டே ஸ்டார்டிங்லே சரி பண்ணிட்டோம் சைக்கிள்ஸை வந்து ரெகுலராக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பின்னாடி நம்மளுக்கு எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் வராது ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணாவே பீரியட்ஸ் வந்து கரெக்டாக ரெகுலராக வர ஆரம்பிச்சிடும் யோகா சூரிய நமஸ்காரம் இந்த மாதிரி பண்ணாவே நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த அடி வயிற்று பகுதிகள் நம்மளுக்கு அமுங்கும் போது அமுங்கிற மாதிரியான வேலைகள் வந்து நம்ம செய்கிறப்போ நம்மளுக்கு டெய்லி தொடர்ந்து பண்ணணும் அதே மாதிரி தோப்பு கர்ணம் போடுறது இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு அப்டமினல் மசில்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அடி வயிற்றில் நம்மளுக்கு அசைவு தன்மை நம்மளுக்கு ஏற்படுறப்போ நேச்சுரலாகவே நம்மளுக்கு அந்த ஓவம் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு தடவை நம்மளுக்கு ஸ்டிமுலேட் ஆகி நம்மளுக்கு வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னாவே அடுத்த தடவை நம்மளுக்கு ரெகுலராக சைக்கிள்ஸ் வர்றப்போ கரெக்டாக அந்த ஹார்மோன் பேலன்ஸும் நம்மளுக்கு ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டாக நம்மளுக்கு பிட்டு விட்டு கிளாண்டது நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஹார்மோன்ஸும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக நம்மளுக்கு சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சைக்கிள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று ரெண்டு மூணு சைக்கிள் நம்ம ரெகுலர் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹார்மோன்ஸ் வந்து அதனுடைய சுழற்சிகள் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே நம்மளுக்கு நார்மல் ஆகிடும் அப்போ பீரியட்ஸ் டைம் இப்போ வருது சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு ஒருக்க பீரியட்ஸ் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா வெயிட் பண்ணுங்க
அடுத்த ஒரு அடுத்த சைக்கிள்ஸே பீரியட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு டிலே தான் ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஆகும் ஏன்னா அந்த மலை வேப்பிலையிலே சாறு வந்து நீங்கள் பீரியட்ஸ் டைம் அப்போது குடிக்கிறப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஓவ்லேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டுரும் அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ஃபாலிகல்ஸ் எல்லாமே மெச்சூர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு வித்தின் ஒரு சிக்ஸ் டே சிக்ஸ்த் டேத்துலேருந்து எயித் டேலேருந்து மெச்சூர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டாக ஃபோர்டீன்த் டே வந்து நல்லா முழுசாக நம்மளுக்கு ஃபாலிகல் நம்மளுக்கு மெச்சூர் ஆகி ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஃபிஃப்டீன்த் டே இல்லாட்டி சிக்ஸ்டீன்த் டே இல்லாட்டி செவன்த் செவன்டீன்த் டே வந்து அந்த ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பொறுமையாக வெயிட் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டியத் டே இல்லாட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டேயில் கூட அவங்களுக்கு ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸ்லோவாக கிராஜுவலாக வளர்ந்து வளர்ந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் டேஸில் வந்து உங்களுக்கு ஓவம் வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா திரும்ப இன்னும் ஒரு ஃபோர்டீன் டு செவன்டீன் டேஸ் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆக ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் எந்த டேப்லெட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் இதை வந்து ரெகுலர் பண்ணி இந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் வர வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி டேஸ் ஒன்ஸ் இல்லாட்டி ஃபார்ட்டி டேஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஆனால் மந்த்லி மந்த்லி உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் இன்டர்வல்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் ரெகுலராக அந்த சைக்கிள்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னா அடுத்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி டேஸில் இல்லாட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள்ஸில் நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் தாண்டி நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓவரி எல்லாமே நார்மலாகவே இருக்கும் பிசிஓடிலாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்லேயும் நல்லா கிளியராக உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வர முடியும் ஆனால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பிசிஓடி வந்து சரி பண்ண முடியாது அது நம்மளுக்கு வந்து மெனோபாஸ் வரைக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த சிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆனது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின் தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது நிறைய பேர்த்துக்கு எங்களுடைய மருத்துவமனையில் பிஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து ஒவ்வொரிஸ் எல்லாமே நார்மல் அப்படின்னு சொல்லி பிசிஓடிலாம் போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிலாம் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு அப்படியே காமிச்சு கொடுத்துருக்கோம் அந்தளவுக்கு நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அந்தளவுக்கு பிசிஓடி ப்ராப்ளம் எல்லாமே முழுமையாக கியோர் பண்ணுறதுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது சிம்டம்ஸ் மட்டும்தான் சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி மற்றைய மருத்துவத்தில் சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது முழுமையாக பிசிஓடி ப்ராப்ளம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியோர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது நான்கு தலைமுறைகளாகவும் ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இந்த மாதிரி சிகிச்சை முறைகள் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ஈஸ்வரிங் மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நான் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேம் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சிக்க போறீங்க எனக்காக தான் தெரிஞ்சிக்க போறேன் மேம் என்ன வயசு ஆகுதுமா உங்களுக்கு அடிக்கடி வாயில புண்ணு வந்துட்டே இருக்குங்க மேம் சரிங்கம்மா ஒரு 3 வருஷமா வந்துட்டு இருக்குங்க சரிங்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாங்கட்டி குடல்ல புண்ணு இருக்கு அதனால வரல சொன்னாங்க அது எப்படி இயற்கையான முறையில் சரி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க தாங்க நம்ம வாயில் புண் எங்கே இருக்குது நாக்கில் இருக்கா இல்லை ஒதட்டு ஓரத்தில் எல்லாத்துலேயும் வரும் மேம் ஓகே இப்போ இந்த இடங்கள்லாம் புண் இருக்கா ஒத நான் இந்த ஒதடு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒதடு வந்து ரெண்டு ஜாயின் ஆகிற இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஓரத்தில் அங்கேலாம் புண் வருமா வாய்க்குள்ளதான்ரணங்கள் <laughs> ஃபஸ்ட் நம்ம ஆயில் பூலிங் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து நேச்சுரலாகவே நம்மளுக்கு புண் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் வயிற்றுக்குள்ள இருக்க புண் குடல் புண் எல்லாத்தையும் ஆற்றுறதுக்கு கண்டிப்பாக துவர்ப்பி சார்ந்த மூலிகை மருந்துகள் வந்து உள்ளே எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் புண் ஆற ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஆயில் பூலிங் நல்லா நல்லெண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா வாய்க்குள்ளே வச்சு அப்படி நல்லா கொப்ளிக்கணும் அது அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு அந்த நல்லெண்ணெயே நம்மளுக்கு புண்ணை ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வாய் புண்ணில் வாயில் இருக்கக்கூடிய புண் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு ஆற்றி விட்டுரும் அதே மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் தேங்காய் பால் வந்து நம்ம பால் மட்டும் அப்படி எடுத்து தண்ணி கலக்காமல் ஒரு முப்பது மில்லி அளவு மட்டும் எடுத்து ஏதாவது 
அந்த மாதிரி பொண்ணு கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது ஒரு சில பேர்த்துக்கு குழி விழுந்து காணப்பட்டிருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பெர்ஃபரேஷன்லாம் ஏற்பட்டிருக்கும் அதில் ஏதாவது பாக்டீரியா ஏதாவது வளர்ந்துருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னா அஜயா ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த எரிச்சல் பெயின் புண் ஆடுறது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வித்தின் ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸில் நம்மளுக்கு சரியாக போயிடும் அதே மாதிரி வயிறு வலி இம்மிடியட்டாக சரியாக போயிடும் வலிலாம் இருக்குது அல்சர்னால் பெயின் வருது அல்சர்னால் வயிற்றறிச்சல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா எடுத்த ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்லேயே மருந்துகள் எடுத்த நாள்லேயே சரியாக போயிடும் அதே மாதிரி அந்த புண் ஆடுறதுக்கு மட்டும் தொடர்ந்து ஒரு ஒன் வீக்லேருந்து ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக மருந்துகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அல்சர் எல்லாமே சிவியராக இருக்குது எரோஷன்ஸ்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் வரைக்கும் மருந்துகள் எடுக்கிறப்போ கம்ப்ளீட்டாக வயிறு சார்ந்த பிரச்சனைகளை வந்து அத்தனை பிரச்சனையும் சரியாயிரும் அல்சர் சரி சரியாகிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு டைஜஷனும் ப்ராப்பர் ஆயிரும் பசியும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி குடலில் இருக்கக்கூடிய புண்களும் அவங்களுக்கு சரியாயிடும் பைல்ஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு சரியாக போயிடும் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டும் சரியாக போயிடும் அதே மாதிரி பைலு கேல் பிளாடரு எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ரீஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பேன்க்ரியாஸும் நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு ஆர்கேன்ஸ் அது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஸ்டிமுலேட் ஆகிறப்போ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதியெல்லாம் நம்ம வராமல் நம்ம தடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வாய்வு தொந்தரவு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வராமல் தடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே நம்மளுக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு கிளியராக இருக்கப்போ தான் நம்மளுக்கு எந்த நோயும் நம்மளுக்கு வராமல் முன்னக்கூட்டியே நம்ம தடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து சரியாக செரிமானம் ஆகலை ஜீர்ணம் ஆகலை சாப்பிட சாப்பாடு நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்க மாதிரி இருக்குது ஒரு மாதிரி புளிச்சை எப்போ வருது நெஞ்சு கரிக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் சிம்டம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு சில பேர்லாம் வந்து அப்படியே விட்டுருவாங்க இது இன்னைக்கு இப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் நாளில் சரியாக போயிடும் அப்படின்ட்டு விட்டுருவாங்க ஒரு சில பேர்த்துக்கு அந்த மாதிரி வந்து சரியாகாமல் மாதத்துக்கு ரிப்பீட்டடாக ஒரு மூணு நாள் தடவை மூணு நாள் தடவை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே சரி பண்ணிடுங்க அது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா ஹாட் வாட்டரு சீரகம் காய்ச்சின தண்ணி இது எல்லாத்தையும் குடித்தோம் அப்படின்னாவே அது உடனே ரிலீஃப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சாப்பிட்டோனே சாப்பிட்டோனே நம்ம நல்லா சூடாக ஹாட் வாட்டர் நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு டைஜஷன் எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லாவே என்ஹான்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக அது கியூர் ஆகி வந்துடும் அதே மாதிரி அல்சர் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு செரிமானம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணுறதுக்கும் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது நான்கு தலைமுறைகளாக சிகிச்சை முறைகள் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எதுவும் கேட்டு நேரில் வரணும் அப்படின்னாலும் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு நான்காயிரத்தி ஆறு நான்காயிரத்தி ஆறு இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டிங்க அப்படின்னா எந்தெந்த ஊர்களில் எங்கெங்கே மருத்துவமனைகள் இருக்குது அப்படின்னு தெளிவாக உங்களுக்கு அட்ரஸோடு அவங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரி எங்களுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழகம் முழுவதும் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள் இருக்குது எல்லா மாவட்டங்களையும் எங்களுடைய மருத்துவமனைகள் இப்போ இருக்குது அதே மாதிரி மருத்துவமனை இல்லாத ஒரு சில ஊர்களில் வந்து மாதத்திற்கு ரெண்டு முறை கேம்ப்ஸ் மாதிரியும் டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க அதே மாதிரி சென்னையிலேருந்து டாக்டர்ஸ் வந்து அங்கே பார்த்துட்ருக்காங்க அதனால் எங்கேனாலும் சிகிச்சைகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் தான் வச்சு கொடுத்துட்ருக்கோம் எல்லா மருத்துவமனையிலையும் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் வந்து நாடி பார்த்து தான் சிகிச்சை முறைகள் வந்து கொடுப்பாங்க நாடி பார்த்து கொடுக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு நோய் வந்து நம்மளுக்கு முழுமையாக நம்மளுக்கு குணமாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி மருந்துகள் எல்லாமே சொந்த முறையில் ஃபார்மசியில் நாங்களே தயார் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் தான் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் நம்மளுக்கு இருக்காது ஒவ்வொரு மூலிகை மருந்துகளையும் சுற்றி பண்ணி தான் நாங்கள் தயார் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி முன்னோர்கள் எப்படி ஃபார்முலேஷன்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்களோ அந்த முறைப்படி அந்த பாரம்பரியம் மாறாமல் மருந்துகள் வந்து தயார் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு மருந்துகளுக்கும் லைசன்ஸும் சர்டிஃபிகேட்டோடு தான் தயார் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸ் வேதி பொருட்கள் ரசாயனங்கள் எதுவுமே சேர்க்காததுனால நம்மளுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து எதுவுமே இருக்காது ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எதுவும் நாங்கள் சேர்க்கறது கிடையாது அதனால் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்காது ஸோ முற்றிலும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாத மருந்துகள் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே நோய் வந்து முழுசாக நம்ம பூரணமாக கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம்
அப்புறம் ஒரு ஏழு மாசம் கழிச்சு ஒரு டெஸ்ட் எடுத்தோம் மேடம் அதுல போர் பாயிண்ட் எயிட் போர் ஜீரோ வந்திருக்கு போகும் <laughs> ஹைப்போ தைராய்டிசம் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் மாத்திர ஏதாவது மருந்து ஏதாவது டேப்லெட் அந்த மாதிரி எடுத்து நீங்கள் ஃபோருக்கு கொண்டாந்துருப்பீங்க ஃபோர் த்ரீ அந்த மாதிரி இருக்கிறது நார்மல் தான் சரியா அவங்களுக்கு வந்திருக்கிறது ஹைப்போ தைராய்டிசம் தான் ஹைப்பர் தைராய்டிசம்னா டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து பிலோ ஜீரோ கிலோ போக ஆரம்பிச்சிடும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் அந்த மாதிரி போக ஆரம்பிச்சிடும் சரியா இப்போ இது கரெக்டாக நீங்கள் சிகிச்சை முறைகள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ மா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஃபைவ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் கிடையாது அப்படி இருக்கப்போ ஆயில் பாத் இப்போ நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் மாத்திரைகள் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா விட்டுலாம் ஆயில் பாத் வந்து ரெகுலராக எடுங்க அதே மாதிரி நல்லா மோர் வந்து நல்லா குடிங்க அதே மாதிரி புயங்காசனம் வந்து பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் நல்லா பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே யோகாலாம் பண்ணிட்டு வந்தோன்னாவே தைராய்டு வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஆயில் பாத் எடுக்கிறப்போ அந்த ஆயில் பாத் வந்து எதனால் நம்ம எடுக்கணும் உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு ஓவர் ஹீட் இல்லாமல் நம்மளுக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆயில் பாத் எடுக்கிறப்போ நம்ம உச்சம் தலையிலலாம் எண்ணெய் வச்சு நம்ம எண்ணெய் குளியல் நம்ம எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூளைக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிட்விட்ரிக் லேண்ட் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்கும் பிட்விட்ரிக் லேண்ட் நம்மளுக்கு நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணிச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த தலையிலேருந்து நம்மளுக்கு அந்த கிளாண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு செக்ரிட் ஆகி வரக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் க்ரோத் ஹார்மோன் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் யூட்னைசிங் ஹார்மோன் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா நம்மளுக்கு செக்ரிட் ஆகி வரும் அது கரெக்டாக நம்மளுக்கு நார்மலாக செக்ரிட் ஆகி வந்துச்சு அப்படின்னா தான் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் நம்மளுக்கு நல்ல ந நிலமையில் நம்மளுக்கு செக்ரிட் ஆகி வந்தால் தான் தைராய்டு கிளான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் பண்ணி அது தைரோக்ளோப்ளின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு செக்ரிட் பண்ணி விட்டு நம்மளுக்கு தைராக்சின் நம்மளுக்கு ஹார்மோன் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அந்த ஹார்மோன் தான் நம்மளுக்கு பிளட் ஸ்ட்ரீமில் நம்மளுக்கு சர்க்குலேட் ஆகி வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்மளுக்கு நார்மலாக பண்ணிகிட்ருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு சைக்கிள்ஸும் நம்மளுக்கு ரெகுலராக வரணும் அப்படின்னா மூல காரணம் நம்ம கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் பண்ணால் தான் தைராய்டு வந்து நம்மளுக்கு முழுமையாக கியூர் பண்ண முடியும் தைராய்டு வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது இந்த மாதிரி உடம்புல நம்ம மெக்கானிசம்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பில்டுனாவே இப்படி தான் இருக்கும் சக்ராஸ் நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டாவே ஒவ்வொரு ஆதாரங்கள் நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டாவே நம்மளுக்கு எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு பவர்ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது திரும்ப நம்ம முழுமையாக நம்ம ஒர்க் ஆக வச்சிடலாம் முழுமையாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டுடலாம் பட் ஃபஸ்ட்டே வந்து தைராய்டுக்கு மாத்திரை எடுத்துடுறீங்க எடுத்துட்டு அடிக்ட் ஆகிடுறீங்க அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு தைராய்டு மாத்திரை எடுக்க 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 ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து தைராய்டு கிளாண்டே ஃபங்க்ஷனே இல்லாமல் போயிடுது அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சில பேர்த்துக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்குது எடுத்தோடனே எல்லாத்துக்கும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராது தைராய்டு பத்து வருஷமாக இருபது வருஷமாக வச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு தான் கை கால் வலி முட்டு வலி யூட்ரஸில் பிரச்சனை ஏதாவது பீரியட்ஸ் அதிகமாக போகிறது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸ்லேயும் வலிக்கிறது முகம் உடம்பு எல்லாமே வீங்கிறது அதப்பாகிறது நாள் கணக்காக போகிற தைராய்டு பேஷண்ட் வந்து அப்படியே உடல் பருத்து தடிமனாகி பிளட் ப்ரெஷர் வருது சுகர் வருது எல்லாமே காரணம் நம்ம மாத்திரைகள் எடுத்து 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 தைராய்டு கிளான் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஒன்றுமே நம்ம வேலை செய்ய விடாமல் அப்படியே நம்ம வந்து முடக்கி போட்டுறது தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஏற்படுத்தி விடுது தைராய்டு கிளாண்ட் அழகாக நம்மளுக்கு வந்து ரீஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அழகாக நம்மளுக்கு ரீஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது எல்லாமே நம்மளுக்கு திரும்ப தைரோக்ளோப்லின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா உள்ளுக்குள்ள வந்து நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சு அது எல்லாமே செக்ரிட் ஆக ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து நம்மளுக்கு தைராக்சின் ஹார்மோன் திரும்ப நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகி வரும் அந்த அளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகளும் இருக்கு அதே மாதிரி நேச்சுரலா நம்ம எக்ஸசைஸ் யோகா அந்த மாதிரி பண்ணி கொண்டு வந்தாலும் சரி பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் பூர்ணமா சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் தைராய்டு எல்லாமே வந்து அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே செக்ரிட் ஆகாது எல்லாமே ஒரு டெஃபிஷியன்சி தான் அது கரெக்டா நம்ம முறையா நம்ம சரி பண்ணோம்னா சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இதுக்காக நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டே
வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ரேவதி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா சோலிங்கரத்துல இருந்து கால் பண்றோம் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்கம்மா எனக்காக தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்கம்மா ஆ வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் இந்த மாதிரி நாங்க பேபி கோசம் ட்ரை பண்ணிருக்கோம் ம் மேரேஜ் ஆகி 1 and 1/2 இயர்ஸ் முன்னாடி சரி கருமுட்டாங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் டேப்லெட் கொடுத்து சாப்பிட்டே இருந்தோம் சரியாயிடும் டேப்லெட்ல பாலிகுலர் செடியை சாப்பிட்டீங்கன்னா கருமுட்டை வந்து உருவாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் மறுபடியும் இப்ப போய் செக் பண்ணா மறுபடியும் கருமுட்டையே வளரல உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்காக தான் கேக்குறோம் இப்ப எதுவுமே பண்ண முடியாதா ஆமா டேப்லெட் குடுத்திருந்தா கருமுட்டை வளர்ந்துருக்குமே நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு மருத்துவமனை வந்து பாக்குறீங்களா ஃபாலிகுலா ஸ்டடியில வந்து இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு வேணா தெரியாம இருந்திருக்கலாம் அவங்க ஏதாவது மெச்சுரேஷன் மட்டும் சரியா வரலன்ற மாதிரி சொல்லி இருந்திருப்பாங்க ஆனா வளர்ந்து வரும் ஃபாலிகுலா ஸ்டடி எடுக்கிறப்போ ஏதாவது உங்களுக்கு இனிஷியேட் பண்ணி விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வளர்ந்து வந்திருக்கும் அது ஃபுல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காது முழுமையா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காது அதை மட்டும் ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க அதை தெளிவா பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் வந்து பண்ணுவோம் பயப்படாதீங்க கண்டிப்பா எல்லாருமே வந்து பிறக்கிறப்பயே வந்து ஒவ்வொரு வந்து நிறைய கருமுட்டைகளோட தான் இருந்து தான் நம்ம அந்த ஸ்டார்டிங்ல நம்மளுக்கு பிறவிலே நம்மளுக்கு அது எல்லாமே இருந்துடும் எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு இருக்கணுமோ அது எல்லாமே இருக்கும் வர வர ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அது எல்லாமே நம்மளுக்கு முழுமையா நம்மளுக்கு வந்து மெச்சூர் ஆகுறது நம்ம பியூபர்ட்டி டைம்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து முழுமையா அது எல்லாமே நம்மளுக்கு மெச்சூர் ஆகி இருக்கும் அதனால பயப்பட தேவையில்லை கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் நீங்கள் விடுங்க ஃப்ரீயாக விடுங்க மைண்டை ஃப்ரீயாக விடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியேட் பண்ணி பண்ணி பீரியட்ஸ் வர வைக்காமல் நார்மலாக பீரியட்ஸ் தேர்ட்டி டேஸ் ஒன்ஸ் பீரியட்ஸ் வர வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து கன்சீவ் ஆகிடும் சரியா ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் நேரில் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வாங்க சென்னையில் எங்களுடைய ஆர்ஜே ஹெர்பல் மருத்துவமனை டி நகரில் ஹபிபுல்லா ரோட்டில் இருக்குது நேரில் கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வயிறுக்குள்ளேயும் <laughs> 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 சீரகமும் வெந்தயமும் இருக்கு பாத்தீங்களா நல்லா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க சீரகம் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு வெந்தயம் இருபத்தைந்து கிராம் அளவு இளவருப்பாக வறுத்துட்டு பவுட்ரு பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி மூணு வேலை தொடர்ந்து ஒரு ஒன் மந்த் சாப்பிட்டு வாங்க ஒன் மந்தில் சரியாகல ஃபோர் இயர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் மந்த்தில் சரியாகலைன்னா ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்னால் ரெகுலராக சாப்பிட்டு வாங்க சரியாக போயிடும் அல்சர் சரியா சப்போஸ் அவங்களுக்கு சீக்கிரமே சரியாகணும் எடுத்த ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள்லேயே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சரியாகணும் அப்படின்னா ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக சரி பண்ணி கொண்டுலாம் நாகர்கோவிலில் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே கூட சிகிச்சைகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் முழுமையாக கியூர் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் அந்தளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது அதே மாதிரி உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு ஸ்டோன் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸ்டோன் ப்ராப்ளம் வந்து எத்தனை முறை நீங்கள் லேப் லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணி எடுத்தாலும் சரி இல்லை சிஸ்டோஸ்கோபி பண்ணி எடுத்தாலும் சரி ஸ்டோனை உடச்சி எடுத்தாலும் சரி அதை வெளியே நீங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக திரும்ப திரும்ப வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா ஆரம்ப நம்ம கிட்னி ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டால் தான் ஸ்டோன்ஸ் வந்து திரும்ப நம்மளுக்கு அங்கே வந்து தங்காது நுரையீரல் ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டால் தான் ஸ்டோன்ஸ் திரும்ப அங்கே வந்து தங்காது அப்படி பண்ணாத வரைக்கும் நம்மளுக்கு திரும்ப 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 நம்மளுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க ஒரு சைடு உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா சரியாக வந்து ஃபில்ட்ராகாமல் அந்த கழிவுகள் அந்த டெபாசிட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு 
உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு தங்குறதுனால தான் நம்மளுக்கு ஸ்டோன்ஸ் வரும் நாலு வகையான ஸ்டோன்ஸ் வரும் நான் இது வந்து தனியாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாள் நான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு ஸ்டோன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்னால் ஒரு சில இதனால் நம்மளுக்கு வரும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு யூரின்லாம் பேக்டீரி யூரின்லாம் அடக்கி வைக்கிறதுனால அந்த டெபாசிட்ஸ் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே தங்குறதுனால ஒரு சில பேர்த்துக்கு வரும் ஒரு சில பேர்த்துக்குலாம் பெஸ்டிசைட்ஸு கெமிக்கல்ஸ் கலந்தது ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கலந்த ஃபுட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி சாப்பிட்றதுனாலையும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஸ்டோன்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகும் இது மாதிரி எதனால் நம்மளுக்கு ஸ்டோன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்ற காரணத்தை வந்து நம்ம கரெக்டாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு மேஜராக வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்குலாம் ஆக்சிஜன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறதுனால நுரையீரல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து குறைவு ஏற்படுறதுனால சளி தொந்தரவுகள்லாம் அவங்களுக்கு அடிக்கடி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கும் கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் குறைவு ஏற்பட்டு ஸ்டோன்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே நிறையா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எதனால் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்ற காரணத்தை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் கொடுத்தா தான் திரும்ப வந்து ஸ்டோன்ஸ் வராது இந்த மாதிரி ஆறு மில்லிமீட்டர் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் எம்எம் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லுவீங்க இதெல்லாம் உடச்சி எடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது யூரேட்டரில் வந்து கண்டிப்பாக அதனுடைய சைஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு தங்க தான் செய்யும் ஏன்னா யூரேட்டர் வந்து நம்மளுக்கு நாலு எம்எம் தான் இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் எம்எம் சிக்ஸ் எம்எம்லாம் ஸ்டோன்ஸ் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல பிளாக்ஸ் வந்து இருக்கும் தான் அந்த வெசிக்லோ யூரிட்ரிக் ஜங்ஷன்லலாம் நம்மளுக்கு வந்து சிக்கிட் நிற்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அதை வந்து நம்ம கரைச்சி மருந்துகள்னால் கொண்டு வந்துடலாம் மருந்துகள் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளே ஸ்டோன்ஸை வந்து இயற்கையான முறையிலே வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் உடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சில ஸ்டோன்ஸ்லாம் வந்து உடஞ்சிரும் ஒரு சில ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே அப்படி கரைஞ்சிரும் மரு அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கிறிஸ்டல்ஸ் தான் சால்ட்டோட கிறிஸ்டல்ஸ் தான் அதனால் அது கண்டிப்பாக அது கரைஞ்சிரும் சாதாரணமாக தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சாவே அது ரெண்டு மூணு நாளில் கரைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு வந்து தண்ணி இளநீ இதெல்லாம் நல்லா குடிங்க வாழைத்தண்டு சாறு முள்ளங்கி சாறுலாம் குடிக்கிறப்போ அதுவாகவே உள்ளே கரைஞ்சிரும் நிறையா பேஷண்ட்ஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டே ஸ்டோன்ஸ்க்கு வந்து எடுத்துருக்கவே மாட்டாங்க நாங்கள் சொல்கிற தைரியத்தை வச்சு போய் லாப்ரோஸ்கோப்பி இந்த மாதிரிலாம் எலிமினேட் பண்ணலாம் எடுக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு தானாகவே ஸ்டோன்ஸ் கரையுதில் திரும்ப நீங்கள் ஸ்கேனே எடுத்து பாருங்கள் ஸ்டோன்ஸ் கரைஞ்சிரும் வித்தின் அஞ்சு எம்எம் நாலு எம்எம் ஆறு எம்எம்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு வாரத்தில் அந்த ஸ்டோன்ஸை வந்து கரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் நீங்கள் திரும்ப வேணால் நீங்கள் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டு நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் உள்ளே ஸ்டோன்ஸே இருக்காது நீங்கள் எதுவும் நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணி வெளியே ஸ்டோன்ஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணி எடுக்கவே வேண்டாம் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளை மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கொடுக்க சொல்லக்கூடிய டயட் மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு ஒன் மந்த் கழிச்சே நீங்கள் ஸ்கேன் எடுத்து பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டோன்ஸ் கூட இருக்காது அதே மாதிரி ஒரு ஏழு எம்எம்லேருந்து பத்து எம்எம் குள்ளே ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வாரத்துலேருந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டோன்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இருக்காது அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கலாம் சென்டிமீட்டர் கணக்கில் பத்து எம்எம் மேலே தாண்டிடுச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு சென்டிமீட்டர் கணக்கில் நம்மளுக்கு வந்துடும் ரெண்டு சென்டிமீட்ரு மூணு சென்டிமீட்ரு நாலு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஸ்டோன்ஸ்லாம் வச்சுட்டு மருத்துவமனைக்கெலாம் வந்திருக்காங்க அதெல்லாம் கரைச்சி கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டோன்ஸே நம்ம அதெல்லாம் கிட்னிக்குள்ளே இருக்கும் மூணு சென்டிமீட்டர் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கிட்னி பகுதிகளுக்குள்ளே இருக்கும் நம்மளுக்கு அது எல்லாமே ஒரு சில பேர்த்துக்கு பெல்விஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த யூரேட்டர் யூரினரி பிளாடர்லாம் அவ்வளோ பெருசு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து இருக்காது அப்படி இருக்கப்போ அந்த ஸ்டோன்ஸையே நம்ம வந்து கரைச்சி கொண்டு வந்துருப்போ சாதாரணமாக நம்மளுக்கு சின்னது எம்எம் சைஸில் மில்லிமீட்டர் சைஸில் இருக்கக்கூடிய கல்களை வந்து நம்ம கரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் அதுக்குரிய நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்றப்போ பெயின் கொஞ்சம் அது நகர்றப்ப மட்டும் பெயின் இருக்கும் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வரப்போ அந்த பெயினும் நம்மளுக்கு இருக்காது கண்டிப்பாக பூரணமாக சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் நாகர்கோவிலில் மார்த்தாண்டத்தில் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே கூட நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது அங்கே கிடைக்கும் எல்லா மருந்துகளும் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளும் அங்கேயும் கிடைக்கும் அங்கே கூட நீங்கள் சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 அவங்க பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் ராஜபுரி நான் வந்து வடபண்ணி பார்த்து பேசுகிறேன் என் வயசு வந்து அதுவும் பேசுவது
நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க எக்கோ டெஸ்ட் எடுத்துருந்தீங்கன்னா அதை எடுத்துகிட்டு வாங்க சரியா இசிஜி அந்த மாதிரி எதுவும் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா நேரில் கூட எடுத்துகிட்டு வாங்க சரி பண்ணிடலாம் பயப்பட தேவையில்லை சரியா ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் நடக்க <laughs> 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 ரெண்டு கால்லயுமே ஏழு இடத்துல இருக்கா ஆமாங்க ஏழு இடத்துல இருக்குங்க ஆ சரி அது என்ன பண்றது சரி ஓகே சென்னையில தான அந்த கூப்பிட்டு இருக்கீங்க ஆமாங்க ஆ எங்களோட மருத்துவமனையில வந்து கால் ஆணிக்காக ஒரு பேஸ்ட் மட்டும் கொடுப்பாங்க சரியா சரிங்க அது ரெகுலரா போட்டே வாங்க சரியா போயிடும் ஆ எங்கங்க வரணும் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை டி நகர் ஹபிபுல்லா ரோட்ல இருக்கு 044 4006 4006 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க சரியா அட்ரஸ் கொடுப்பாங்க ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை ஹபிபுல்லா ரோட் டி நகர் சரிங்களா ஓகே தேங்க்ஸ் மருத்துவமனையில் காலாணிக்காக வந்து களிம்பு ஏன்னா காலாணிக்கெலாம் களிம்பு உங்களால் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய களிம்புகள் மட்டும் கரெக்டாக ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக ஆணி வந்து சரியாயிடும் சரிங்களாம்மா வலியும் இருக்காது பிளேடு வச்சு இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப கட் பண்ண தேவையில்ல அப்படியே ஆணி வந்து அப்படியே சாஃப்ட் ஆகி அப்படியே சரியாக போயிடும் சரிங்களா வலியும் இருக்காது தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம் நிறைய விஷயங்களை பற்றி எங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்தீங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு வேறொரு டாக்டரோட சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்